ഹലേലൂയ സ്തോത്രം ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സ്തോത്രം ഹലേലൂയ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് സ്തോത്രം അയൽ സഭകളിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ വിശ്വാസികളുണ്ട് ദൂരത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ട് സ്തോത്രം ഹലേലൂയ ഗുഡ് ന്യൂസിലൂടെയും മറ്റും സ്തോത്രം മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുകയാണ് സ്തോത്രം ഹലേലു നിങ്ങളോട് കൂടെ വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ആയിരിപ്പാൻ ഏഴായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവ് വലിയ കൃപ നൽകിയല്ലോ സ്തോത്രം എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന് കൊടുക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഹലേലൂയ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ കൺവെൻഷൻ്റെ തീം കർത്താവിന് വേണ്ടി ശോഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്തോത്രം ഹലേലൂയ കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മെ ഒരുക്കട്ടെ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഒരു 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 ബൾബ് അത് പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണണം ഒരു ഒരു വെളിച്ചം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ വെളിച്ച ആ ബൾബിലോട്ട് വരേണ്ടതായ കറണ്ട് ആ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് സ്തോത്രം ഈ ബൾബ് അത് നന്നായിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വെളിച്ചം അത് പകരപ്പെടുകയുള്ളൂ അതിൽ നമുക്കറിയാം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഈസ് പെർമനൻറ്റ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഹലേലൂയ്യ ഒരിക്കലും മുടക്കം വരാതെ ആ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുവാൻ റെഡിയാണ് എന്നാൽ ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ദ ബൾബ് അലേലൂയ്യ നമ്മൾ ബൾബിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഈ ബൾബിന് സംഭവിക്കാം ഒന്ന് സ്തോത്രം അത് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് ആ സോഴ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല രണ്ടാമത് കണക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഹലേലൂയ്യ അത് പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അത് 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 അതിന് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല അതിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കേണ്ട അതിനെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കേണ്ട ഒരു അല്ലെങ്കിൽ റീഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് ആ ബൾബ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഇത് എല്ലാം ഒത്തുചേർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ പ്രകാശിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ നാം തയ്യാറായിരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി തന്നു ഇന്ന് ദൈവവചനം സ്തോത്രം നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചിലർ ഹാലേലൂയ ബന്ധം വിട്ടുകിടക്കുന്ന ചിലത് ഹാലേലൂയ ഇന്ന് ആ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാനിടയായി തീരട്ടെ ചില ബൾബുകൾ അത് പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാലേലി അതിൻ്റെ സ്തോത്രം ഡിസൈനുകളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഇന്ന് അത് സംഭവിക്കുവാനിടയായി തീരട്ടെ മൂന്നാമതായിട്ട് ചിലതിനെ നല്ല പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുവാൻ ഹാലേലൂയ അത് മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ഹാലേലൂയ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഹാലേലൂയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ ഷിബു തോമസ് ആണ് സ്തോത്രം ഐ പി സി എബ്രോൻ ഒക്ലഹോമയിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മോട് ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഹലേലൂയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ അറിയാത്തവരായി ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം അത്രമാത്രം ഹലേലൂയ പല രാജ്യങ്ങളിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സ്തോത്രം വേദ പണ്ഡിതനും ബൈബിൾ ടീച്ചറുമായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം സ്തോത്രം ഹലേലൂയ വിശ്വാസികളുടെ മധ്യെ പരക്കെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ആ കർത്തൃദാസനെ ഇന്നത്തെ ഹലേലൂയ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഈ വർഷത്തെ കൺവെൻഷൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ലഭിച്ചതോർത്ത് ഹാലേലൂയ ദൈവത്തോട് നന്ദി കരയറ്റുകയാണ് പല പ്രോഗ്രാ പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും മധ്യത്തിൽ മീറ്റിങ്ങുകളുടെയും മധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ആയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘ യാത്രകളിലെല്ലാം ആയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഹാലേലൂയ ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പ് തന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുകയാണ് സ്തോത്രം ഹാലേലൂയ സ്തോത്രം ഹാലേലൂയ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ഹാലേലൂയ ഇ മാനുവൽ അസംബ്ലി ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ച് സിംഗപ്പൂർ മലയാളം ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ ഹാലേലിയ പേരിൽ സ്വാഗതം അറിയിക്കാം കൈകളടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്താട്ടെ ഹാലേലൂയ സ്തോത്രം ഹാലേലൂയ സ്തോത്രം ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാലേലി ശുശ്രൂഷകൾ അദ്ദേഹം അധികമായിട്ട് മാനിക്കുകയും അധികം പേർക്ക് സ്തോത്രം അനുഗ്രഹമായിരിക്കുകയും ദൈവം നാമത്തിൻ്റെ
നമുക്ക് ഇപ്രകാരം സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് ഒരിക്കുന്ന അല്ലെ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ഇമാനുവേൽ അസംബ്ലി ഓഫ് ഗോഡ് ചേർച്ച് സിംഗപ്പൂർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കൺവെൻഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വചന പ്രകാശന യോഗത്തിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നതിൽ ഞാനും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു സഭയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ദേവദാസൻ പാസ്റ്റർ ചാക്കോ അവറുകൾ ആ തൻ്റെ കുടുംബം ആ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ മറ്റ് ദേവദാസന്മാർ ഇന്ന് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മീഡിയയിൽ കൂടിയൊക്കെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വാത്സല്യ ദൈവ മക്കളെ ഒക്കെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു കൂടിവരവുകൾ ആ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു ഈ കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ദൈവം ഒരുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഒക്കെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആവേശത്തിനും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കുമൊക്കെയായി കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും വീണ്ടും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ ധാരാളമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തട്ടെ ആ ദേശത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവം മാനിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാൻ ദൈവം അവസരം തന്നുവല്ലോ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ പാട്ടുകൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രചോദനം തരുന്നതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മെ അടുപ്പിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഭക്തിയോടെ നമുക്ക് ദൈവസനിലായിരിക്കാം മുഖാമുഖം കണ്ടുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ലല്ലോ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ ആകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ആ കൂടുതലും ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ വലിപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന മുറിക്കകത്ത് സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നു അവിടെ ദൈവവും നിങ്ങളുമായി സന്ധിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളായി ഇത് തീരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടും സമർപ്പണത്തോടും കൂടെ നമുക്ക് ദൈവസനിലായിരിക്കാം തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ചിന്തകളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ തീമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലയർ തീമായി ദൈവദാസന്മാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വിഷയമുണ്ട് ആ മത്താടിശ് വിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത് വാക്യമാണ് കർത്താവ് ദാസൻ അത് ഇപ്പോൾ ഓർപ്പിച്ചു വല്ലോ ലെറ്റ് യു ആർ ലൈറ്റ് ഷൈൻ ബിഫോർ മെൻ നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ആ വാക്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ദ മേ സി യുവർ ഗുഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ഗ്ലോറിഫൈ ദ ഫാദർ ഇൻ ഹെവൻ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ട് അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി ഇന്നാൽ പകൽക്കാലവും വരും ദിവസവും ഈ വചനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി കൈമാറുവാനാണ് ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ വിദൂരതയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആത്മീക സംഗമമായതുകൊണ്ട് വളരെ സാവകാശം വചന പഠനത്തിന് കാരണം ഇൻ്റർനെറ്റുകളുടേതായ ദൗർലഭ്യത പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ആ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർമെൻഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് സാവകാശം നമുക്ക് ഈ വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കണം വി നീ ടു ബി റേഡിയൻറ്റ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശ ഗോപുരങ്ങളായി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം തീരണം എന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഈ അകത്തുണ്ടായിരിക്കണം കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമാണത് ദൈവത്തിന് എല്ലാവരെ കുറിച്ച് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് പ്രിയ മക്കളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ ദേശത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചങ്ങളായി ദൈവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായി ഈ മണ്ണിൽ നാം ആയിരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് ആശയമുണ്ട് ഇവിടെ മത്തായി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം അതാണ് നാം വായിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ എങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് ഉള്ളതിന് ഒരു ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ തന്നെ എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ ഉയരുന്നുണ്ട് അത് പതിനഞ്ചാം വാക്യമാണ് എങ്ങനെ തന്നെ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയൻ കീഴിലല്ല തണ്ടിന്മേൽ അത്രേ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ചിന്തകൾ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭമായി വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ആ ആ ഉത്ഭവം ദേവദാസൻ ഓർപ്പ്
വീട്ടിലുള്ളവർക്കാണ് ആരംഭത്തിൽ ആ വെളിച്ചം കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം അങ്ങനെ ആ ഭവനത്തിനകത്ത് നാം കൊടുക്കുന്ന പ്രകാശം അത് പുറം ലോകത്തേക്ക് പരക്കുകയും മനുഷ്യർ അത് നല്ല പ്രവൃത്തികൾ നമ്മിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ തത്വങ്ങളാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ യേശു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഭാഷണം മലമേൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പുരുഷാരത്തെയും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും ചിട്ടയായി വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ വലിയ പ്രഭാഷണമാണ് മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മാത്രമല്ല എല്ലാ മതസ്ഥരുടെയും ആ ജീവിതത്തെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനേക ഉപദേശങ്ങൾ തത്വങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മുടെ ചിന്ത വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യമില്ല ആരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടെ തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് സ്വർഗരാജ്യം പ്രവേശനത്തിന് കൊതിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കണം അല്ലെ സ്വർഗരാജ്യ പ്രാപ്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാഠങ്ങളാണ് അവസാനമായി അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ചെയ്യാത്തവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പാറയിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട വീടും മണ്ണിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ മണിശബ്ദവും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാണ് യേശു തന്റെ കിരിപ്രഭാഷണത്തിന് ഉപസംഹാരം കുറിക്കുന്നത് അതിലെ പ്രക പ്രത്യേകമായി പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് നാം വായിച്ചത് നാം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണെന്നൊരു സന്ദേശം കർത്താവ് നമുക്ക് തരികയാണ് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണെന്ന് യോഹനാൻ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ യേശു തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്താണോ അത് നിങ്ങളുമായി തീരണം എന്ന് യേശു നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് നാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും കൂടെ ധ്യാനിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ ഇതുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് വേറൊരു വേദഭാഗം കൂടെ എനിക്ക് വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേരണയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറിക്കേണ്ടവർക്ക് അതൊക്കെ കുറിക്കുവാൻ കഴിയും ലൂ അത് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി എ റിവൈവൽ മെസ്സേജ് It may not be an exciting message for everyone, but I am pretty sure that it's going to restore us. In the last few years, we will be able to do a lot of things in our lives. We will be able to do a lot of things in our lives. We will be able to do a lot of things in our lives. We will be able to do a lot of things in our lives. We will be able to do a long-lasting revival. We will be able to do a lot of things in our lives. അല്പം കൂടെ മുന്നോട്ട് ഒരു പടിയും കൂടെ ക്രിസ്തു ജീവിതത്തെ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നി വളർത്തുന്ന ഒരു വചന ധ്യാനത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പിയർ രണ്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ അനിന്യരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളും ആകേണ്ടതിന് എല്ലാം പിറുവിറുപ്പും വാദവും കൂടാതെ ചെയ്യുവേൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ആരുടെ ഇടയിൽ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കണം ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ യേശു പറഞ്ഞ അതേ സന്ദേശം തന്നെ അപ്പോസ്തനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയിലുള്ള വിശ്വാസത്തോട് പറയുന്നു നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ യൂണിറ്റ് ബി റേഡിയൻ ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ഈ ലോകത്തിൽ ദീപങ്ങളായി ജ്യോതിസുകളായി നിങ്ങൾ പ്രകാശിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ വാക്യത്തെ നാലായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഈ വാക്യത്തെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം ഒന്ന് ഈ കാലഘട്ടം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം നാം പാർക്കുന്ന ഈ മണ്ണിൽ നാം വസിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം അത് സിംഗപ്പൂരിലായാലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലായാലും ഓസ്ട്രേലിയയിലായാലും അമേരിക്കയിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വാധീനത എന്താണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം നാം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരല്ല നമ്മെയും സ്വാധീനിക്കത്തക്കവണ്ണം വാ വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ജഡത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും പിശാചിന്റെയും പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തെ വ്യക്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഭേദാഭേദങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന അകക്കണ്ണ് തുറന്ന് ഈ ആത്മീയരായിരിക്കണം നാം സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ പുറം കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ മായാമോഹങ്ങളൊക്കെയാ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ആഡംബരവും അറേബ്യൻ പൊന്നിന്റെ മഹത്വവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ഒക്കെയുള്ള വളരെ വലിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് സിംഗപ്പൂർ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മുൻപ് അങ്ങനെയാണ്
തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രികളെക്കാൾ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് എക്കോണമിക് സിറ്റുവേഷനോ പ്രസന്റ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി പറ ഈ സമയത്ത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മുൻപുള്ള അറിവ് വെച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പുറമെയുള്ള കണ്ണുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അകക്കണ്ണ് തുറന്നവന് മാത്രമേ ഉന്നതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുള്ളൂ സ്വർഗീയ മഹിമകളെ കാണണമെങ്കിൽ ജലലിയ വിളിയാലുള്ള ആശയ എന്താണെന്നും നിത്യജീവന്റെ തേജസിന്റെ ഖനം എന്താണെന്നും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിന്റെ നന്മ എന്താണെന്നും ഉയരത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അകക്കണ്ണ് തുറന്നവനെ കഴിയത്തുള്ളൂ അകക്കണ്ണ് തുറന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇരിക്കുന്ന മുറിക്കകത്ത് പുറത്തു വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവസാനത അറിയാൻ പറ്റും ഹലലുയ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏലിഷ പ്രവാചകൻ ആ മുറിക്കകത്തിരിക്കുകയാണ് മുറിക്കകത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് തന്റെ ബാല്യക്കാരൻ ഓടി വന്ന് പറയുന്ന അയ്യോ പ്രവാചകനെ പുറത്തൊരു വലിയ സൈന്യം അരാമി സൈന്യം നമ്മളെ ചുറ്റും വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യമാണ് ചുറ്റും നമ്മെ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭയപ്പെട്ട് പരവേശനായി ഓടി വരുന്ന ബാല്യക്കാരൻ അപ്പോൾ ഏരിഷ പറഞ്ഞ ഒരു പദമുണ്ട് കുഞ്ഞ് നീ എന്തിനായി ഭയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗ ഭാഷയിൽ അത് പറയുന്ന നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളവർ അവരോട് കൂടെ ഉള്ളവരെക്കാൾ അധികമാണ് എണ്ണി നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം നൂറ് പേരുള്ള പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ വന്നു നിൽക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് അരാമി സൈന്യമാണ് എന്നാൽ ഏലിഷ പറയുന്നു നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളവർ അവരോട് കൂടെ ഉള്ളവരെക്കാൾ അധികമാണ് അപ്പൊ ഗേഗസ് ഈ ബാല്യക്കാരത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം അവൻ കണ്ടത് മുഴുവൻ അരാമ്യ പടകളാണ് ആയുധധാരികളായി കുതിരപ്പടയുമായി വന്നു നിൽക്കുന്ന വീരശൂര പരാക്രമികളായ അലലിയ അരാമ്യ പടയാണ് പക്ഷേ ഏലിഷ കാണുന്നത് അരാമ്യ പടക്കൂട്ടത്തി അല്ല അകക്കണ്ണ് തുറന്നവൻ സ്വർഗീയ സേനയാ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏലിഷ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഇവന്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറക്കണമേ ക്രൈസ്തലോട് അവൻ കണ്ട കാഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ദൈവമഹത്വം കാണുവാൻ അവന്റെ കണ്ണ് തുറക്കണം ഇന്ന് രാത്രി എന്റെയും പ്രാർത്ഥന അതെയാണ് ഇന്ന് എന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ കാണുന്ന എന്റെ കണ്ണുകൾക്കപ്പുറത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവീക പദ്ധതികളെ കാണത്തക്കവണ്ണം എന്റെ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് തുറക്കണമേ എന്നും നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓപ്പൺ ദ റൈസ് ദ മേ ബിൾ ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് ഡിവൈൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഗോഡ് അബൌട്ട് ദം അവരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും തിരിച്ചറിയത്തക്കവണ്ണം കർത്താവെ അവരുടെ ഉൾക്കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ ഹൃദയദൃഷ്ടികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പകൽക്കാലം കൂടെ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആശിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിവേചിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അകക്കണ്ണ് തുറഞ്ഞവർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ ഭേദാഭേദങ്ങളെ തിരിച്ചണം അപ്പൊ ഒന്ന് ഈ കാലഘട്ടം എന്താണെന്ന് അറിയണം അത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം രണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നറിയണം മീൻ ഇറ്റ് ബി ഡിഫറെന്റ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിനത്ത് പോകുന്നവരല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി തീരണമെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിനും ഇരുളിനും തമ്മിൽ ചേർച്ചയില്ലെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടെ വെളിച്ചം വെളിച്ചമായി തന്നെ ജീവിക്കണം വിളക്ക് കെടുത്തുന്ന ശലഭങ്ങളായി മാറാതെ വെളിച്ചത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ മറയ്ക്കുന്ന കരിമ്പടങ്ങളായി മാറാതെ വെളിച്ചത്തിന്റെ അലലീയ പ്രകാശത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ മാറണം മൂന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാറണം എങ്ങ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവദാസനത് ഓർപ്പിച്ചു ആ ആ വെളിച്ചം നിങ്ങളിൽ കെട്ടു പോകാതെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് പരിഹാര മാർഗം അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചമായ നാം നമ്മുടെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ലോകത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്തായി മാറും നമ്മുടെ റോള് നമ്മുടെ ദൗത്യ മിഷൻ എന്തായി മാറും ഇപ്രകാരമുള്ള നാല് ചിന്തകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് അത് ഇന്ന് പകലും നാളെ പകലുമായി അത് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ധാരാളം സമയം ദേവദാസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും സമയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കണം ഒന്ന് ഈ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വെളിപ്പാടുണ്ടായിരിക്കണം ഏത് രാജ്യത്തും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഏത് സംസ്കാരത്തിലും ദൈവമക്കളെ ഇന്നേക്ക് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ചിന്തകളും ചിന്താഗതികളും ഒക്കെ മാറി
അല്ല ഐ പി സി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സംഘടന എല്ലാ സഭയിലും മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ സഭകളിലും ഞാൻ ചർച്ച കോഡിലും ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പിലും ഒക്കെ പാസ്റ്ററായി ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംഘടനാ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അതാത് സമയത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഘടനയോടുള്ള കൂറും കടപ്പാടും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ സാഹചര്യം ഇതാണ് ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ കേരള മണ്ണ് വിടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മീക നിലവാരം ദൈവമക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ ബന്ധങ്ങൾ പരസ്പരം ഉണ്ടായിരുന്ന സഹകരണങ്ങൾ സഹവർത്തിത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അയൽവക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മതസൗഹാർദ്ദത അവയ്ക്കൊക്കെ വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പരസ്പരം മത്സര ബുദ്ധിയോട് ആത്മീയ ലോകത്തിലും കപട വേഷധാരികളാണ് അപ്പോൾ കാലഘട്ടത്തെ മുന്നമേ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ ഭാഷയിൽ ഈ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് ഇത് ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ആ കാലഘട്ടത്തെ നമുക്കൊന്ന് വിവേചിക്കാം തിമത്യോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇന്നത്തെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെളിച്ചം ശോഭിക്കണം എന്നതിന്റെ കാരണമാണ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദറ്റ് വൈ വി നീറ്റ് ടു ബി എ റേഡിയൻഡ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചമായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കാരണം എന്താണ് ഈ ദേശത്തിന് വന്ന ഇരുട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസികളായ സമൂഹമായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഈസി ഫോർ യു ടു ഫോളോ മീ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടം എന്തുകൊണ്ട് ഇരുട്ടായി മാറി എന്നെ പ്രായമുള്ള ദേവദാസിദാസന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന നിലവാരമല്ലല്ലോ സമൂഹത്തില് അത് സോഷ്യലായിട്ടും സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുമുള്ള എല്ലാ കൾച്ചർ ലെവൽ എടുത്താലും എൻറ്റർലി ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് ആർ വി ആർ വാച്ചിങ് എവരി ഡേ പത്രം തുറന്നാൽ ടി വി തുറന്നാൽ ന്യൂസ് തുറന്നാൽ ഒക്കെ കാണുന്ന കാഴ്ചകളും കേൾവികളും ഒക്കെ നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് അരാജകത്വം സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് മോറൽ ഡിപ്രാവിറ്റി ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എവരി ന്യൂ കാൻ കോർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അധാർമികതയും അസന്മാർഗതയും അതപ്പതനങ്ങളും ആത്മീക ലോകത്തിലും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പൗലോ സോർപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും പെരിലസ് ടൈം ആണ് ഈവിൾ ടൈം ആണ് ആർക്കും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയാണ് നാം ഭീകരമായി കാണുന്നത് അത് ശരിയാണ് അത് വ്യാപനമുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയുണ്ട് അതിൻ്റെതായ കെടുതികളുണ്ട് അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ വെല്ലുന്ന ഒരു വ്യാപാരം അതിനെയൊക്കെ വെല്ലുന്ന ഒരു ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരമുണ്ട് പെരിലസ് ടൈം ആണ് ഇത് ദുർഘട സമയമാണ് എന്താണത് ഒന്ന് മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളായി മാറുന്നു ഞാൻ ഓരോന്നൊന്ന് വേഗം പറഞ്ഞു പോകാം അല്ലെയ്യ അവർ ലവേഴ്സ് ഓഫ് ദം സെൽഫ് തന്നെത്താനാണ് സ്നേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സ്നേഹമില്ലാതെ സ്വാർത്ഥന്മാരായി മാറിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചമായി മാറണം ഇവിടെ സ്വാർത്ഥന്മാരാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ സ്വന്തം കാര്യം നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള സ്വയ താല്പര്യങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വന്തം സ്ഥാനം നിർത്തുവാൻ മാനം നിർത്തുവാൻ ഏതറ്റം വരെ പോകുവാൻ കൊല്ലും കൊലയും ഒക്കെ വെളിപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം സ്വാർത്ഥമോഹികളാണ് മനുഷ്യ സ്വസ്നേഹികള് ദ്രവ്യാഗ്രഹികളാണ് പണം വേണം പണമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ലോകത്തിൽ എവിടെ ചെന്നാലും പണം വേണം ക്രയ വിക്രയത്തിനാണ് മണി ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ടെൻഡിങ് കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനുമാണ് പണം അല്ലാതെ പണം എന്ന് പറയുന്നത് വാരിക്കുട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് ദിവാസ്വപ്നം കാണുവാനും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഞാൻ കേമനാണെന്ന് കാണിക്കുവാനും ഉള്ളതല്ല പണം വേദപുസ്തകത്തിൽ യേശു അല്ലെയ്യ ദൈവരാജ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പണത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം പണം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ തലയ്ക്ക് പിടിക്കാത്ത പണം കയ്യിലാകാം ഹൃദയത്തിലും തലയ്ക്കും വേരിറങ്ങാത്ത സമ്പത്ത് മാത്രമാ വചനം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല വീടാകാം നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടം വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വീട്ടുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കുന്ന ഗതികേടിൽ വരാതെ അവരവരുടെ വരുമാനത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വീടോ വാഹനമോ നന്മകളോ ഒക്കെ ആകാം അതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല അതൊക്കെ സമ്പാദിക്കാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ചരതിച്ചു വെക്കേണ്ടിടത്ത് ചരതിച്ചും വെക്കാം പക്ഷേ ഇതൊന്നും മണ്ണിൽ
മുഖസ്തുതിയും ചക്കരവാക്കും പൊങ്ങച്ചവും പറഞ്ഞിട്ട് പേരിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആരോ ആണെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ കാണിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ് മനുഷ്യന് സ്വയം പുകഴുന്നവരാണ് പേരും അർത്ഥവും മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിദ്ധരിക്കൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കാലഘട്ടം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വെളിച്ചമാകണമെന്ന് പറയാൻ എനിക്കിതിന്റെ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ ആരെയും ഹർട്ട് ചെയ്യാനല്ല എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ മുഖമാണ് എന്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഈസി ഫോർ മി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ബിക്കോസ് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ടു മൈ സെൽഫ് എന്നോട് തന്നെ സംസാരി കണ്ണാടിയിൽ പോയി കാണുന്ന പോലാണ് എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ വമ്പ് പറയുന്നവരാണ് അഹങ്കാരികളാണ് ഈ അർത്ഥങ്ങൾ പദങ്ങൾക്ക് അർത്ഥവ്യാപനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ദൂഷകന്മാരാണ് അമ്മയപ്പന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാത്ത അനുസരിക്കാത്തവർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭയിൽ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു പണ്ട് ഒരു അമ്മയ്ക്കും അപ്പനും പത്ത് മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലായിരുന്നു സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുണ്ടുമുറുക്കി ഉടുത്തായിരിക്കാം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്തത് പത്ത് മക്കളെ അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഭാഷയും ആഹാരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു അപ്പനും അമ്മയും ചേർന്ന് പത്ത് മക്കളെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഇന്ന് ആ പത്ത് മക്കൾക്ക് ചേർന്ന് ഒരു അപ്പനെ അമ്മയെ നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന ദയനീയ കാഴ്ച അത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ കാണുന്നുണ്ട് അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരെ നന്ദി കെട്ടവര് ലാഭാന്യ സ്വഭാവമാണ് ഈ നന്ദി കേടെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് വർഷം വേർപ്പാക്കി ചോരയും നീരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒഴുക്കി എല്ലാം സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ യാക്കോബും സമ്പന്നനായി ലാഭാനും സമ്പന്നനായി അഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെ അകത്ത് വരുവീൻ എന്ന് ആദരിച്ചിരുത്തി അതേ നാവ് കൊണ്ട് എന്റെ അപ്പനുള്ള സമ്പത്തെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബ് കൊള്ളയടിച്ചു എന്ന് മക്കൾ പറയുകയും അപ്പോൾ തന്നെ നീ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് ലാഭാൻ പറയത്തക്കവണ്ണം അല്ലെ നന്ദികേടിന്റെ ലോകം പത്ത് പ്രാവശ്യം പ്രതിഫലം തട്ടി മാറ്റിയ ലാഭാന്യന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് അരാമിന്റെ സ്വഭാവമാണ് നന്ദികേട് ജീവിതയാത്രയിൽ ദൈവവും മനുഷ്യരും നമുക്ക് നൽകിയ ഉപകാരങ്ങളെ മറക്കരുത് ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ മറക്കരുത് അപ്പോൾ തന്നെ വന്ന വഴി മറക്കാത്തവർക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള ഗതിയിൽ പുരോഗമനം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്ര ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങൽ തന്നവരെ നിന്ദിക്കരുത് നിങ്ങൾ അവരെ നിന്ദിക്കരുത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കണം ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വിരോധമായിരിക്കാം സംസാരിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പോലും അവരെ പുച്ഛിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്ര നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ പേര് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾ കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ കയ്യിലെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച പാസ്റ്റർമാർ കാണും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സഹോദരിമാർ കാണും നിങ്ങളുടെ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചവരുണ്ട് ഇന്ന് അവരാരും നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നന്മയാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നന്ദികേട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാടില്ല ഈ കാലഘട്ടം ഇരുട്ടായതിന്റെ കാലം നന്ദികേട് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധന്മാരാണ് വാത്സല്യമില്ലാത്തവര് ഇണങ്ങാത്തവര് ഏഷണിക്കാര് അജിന്ദ്രേതിയന്ദ്രന്മാര് ആ അടുത്ത വാക്യ ഉഗ്രന്മാര് സൽഗുണ ദോഷികൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ദ്രോഹികള് ദ്രാഷ്ട്യക്കാര് നികളികള് ദൈവപ്രിയമില്ല ഭോഗപ്രിയം എങ്ങനെങ്കിലും ജഡത്തിന്റെ ആസക്തികളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ജഡമോഹങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി വെമ്പൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവര് അടുത്തതാണ് എന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്നവർ ഈ കാലഘട്ടമാണ് ഇതാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഭക്തിയുടെ വേഷം പ്രിട്ടൻഡിങ് ഹിപ്പോക്രസി കപടവേഷധാരികളുടെ ഒരു വലിയ ലോകമാണ് വെളുത്ത് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യമൊന്നും കണ്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല പാസ്റ്ററാണെന്ന് പറയും കണ്ടാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണ ജീവിത സ്വഭാവങ്ങളുള്ള മനുഷ്യർ ആത്മീയൻ എന്ന പേരുണ്ടെങ്കിലും ജഡീകന്റെ സ്വഭാവം അത് കൊരിന്തിയ സഭയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ കാണുന്നു നേതാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ കാണുന്നു മത്സര ബുദ്ധിയോടെ പരസ്പരം ചെളിവാരി എറിയുന്നു ഒരപ്പത്തിന്റെ അവകാശികളെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ചുംബനം ചെയ്യേണ്ടവര് അല്ല കുത്തുവാക്കുകൾ കൊണ്ടും പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തിക്കൊണ്ടും ഒക്കെ തള്ളിക്കളയുന്ന നിമിത്തം ദേശത്ത് ഇരുട്ട് വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ത്യകാലം ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരം കാരണം ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്
നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകുകയാണ് ഒന്ന് കാലഘട്ടം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഇറ്റ്സ് എൻ ഡാർക്കസ്റ്റ് ഏജ് ആണ് ഏറ്റവും ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമാണ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് മൂവായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള സിവിലൈസേഷൻ സംസ്കാരം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇരുമ്പ് യുഗം ശിലായുഗം എന്നൊക്കെ നാം പഠിക്കാറുണ്ട് ചരിത്രം പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ ആ കാലഘട്ടം ഒക്കെ ഇരുണ്ട യുഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കാരണം മനുഷ്യൻ വസ്ത്രമില്ല മനുഷ്യന് സംസ്കാരമില്ല മനുഷ്യന് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ഡാർക്ക് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ എറ എന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷേ ആത്മീയന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇരുമ്പ് കാലഘട്ടവും ശിലായുഗങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സുമേറിയൻ സംസ്കാരങ്ങളും മോഹൻജതാരോ ഹാരപ്പ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരങ്ങളും ഒന്നുമല്ല ഇരുണ്ട യുഗം നാം ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം സ്വഭാവ വൈകൃതം നിമിത്തം ഉണ്ടായ ഇരുട്ടാണ് ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനായിരിക്കണം സ്തോത്രം അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇതാ പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തലമുറയിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അനിന്യരായിരിക്കണം ബ്ലെയിംലെസ് രണ്ട് പരമാർത്ഥികളായിരിക്കണം ഇന്നസെന്റ് മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളായിരിക്കണം ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് എബോവ് റിപ്രോച്ച് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഈ തലമുറയിൽ നാം ആരായിരിക്കണം ഒന്ന് നാം അനിന്യരായിരിക്കണം രണ്ട് നമ്മൾ പരമാർത്ഥികളായിരിക്കണം മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളായിരിക്കണം എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ അഭിമാന മക്കളായി മാറണം ദൈവത്തിന് വിരൽ ചൂണ്ടി പറയണം എനിക്ക് ഒരാള് ഞാനിപ്പോൾ ഒക്കലഹോമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ഒക്കലഹോമ എനിക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരാളുണ്ട് എനിക്ക് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരുകൾ അറിയാത്ത കൂടെ ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സിംഗപ്പൂർ സിംഗപ്പൂരിനെ എന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ എനിക്ക് ഒരാളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ഒരാളുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് ചൂണ്ടി പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ യോബ് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതന പുസ്തകം എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് യോബിന്റെ പുസ്തകമാണ് പിന്നെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം തരേണ്ടത് കൊണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആരംഭത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ സമകാലികനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കത്തക്കവണ്ണം തെളിവുകൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഊസ് ദേശത്ത് പാർത്തിരുന്ന യോബ് എന്ന ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ യോബിനെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്ന സാക്ഷ്യമുണ്ട് യോബിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആരോടാ പറയുന്നത് അടുത്ത വീട്ടുകാരനോടും പ്രവാചകരോടും അല്ല പിഷാജിനോട് സകലവും അറിയുന്ന പോഷ്കിന്റെ അപ്പനായ പിഷാജിനോട് ദൈവം പറയുക എനിക്ക് ഊസ് ദേശത്ത് ഒരാളുണ്ട് ഹാലലൂയ അവൻ ആരാണ് നിഷ്കളങ്കൻ നേരുള്ളവൻ ദോഷം വിട്ടകലുന്നവൻ യഹോവ ഭക്തൻ ഇന്ന് പകൽ അഭിമാനത്തോടെ ദൈവത്തിന് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഒരാളുണ്ട് മോർ ദാൻ ദ മെസ്സേജസ് ഐ പ്രീച്ച് ഓർ ദ സോങ്സ് ദ ഡൈ സിങ് ഓർ ദ തിങ്സ് ദറ്റ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഓർ ദ നെയിം ഓർ ദ ഫെയിം വി ഹാവ് ക്യാൻ ഗോഡ് ക്യാൻ ടെസ്റ്റിഫൈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഐ ഹാവ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ സോ ആൻ പ്ലേസ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ഒരാളുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് ഹാ എബ്രാ ലേഖനത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നത് ദൈവം അവരുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ലജിക്കുന്നില്ല പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലലുയ്യ ദൈവദാസ ദൈവദാസി ഈ മണ്ണിലൊന്നും നേടിയില്ലെങ്കിലും കേമന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിലൊന്നും പേര് വന്നില്ലെങ്കിലും നാലു പേർ അറിയുന്ന നാമങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും സാഫല്യമായില്ലെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചതിനൊന്നും മറുപടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനെന്ന വിളി കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയ ഭാഗ്യം നമുക്കില്ല എത്ര പേർക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റും ഹാലെ ലോയ്യ ഭാവിത ജീവിതയാത്രയിൽ ഒത്തിരി പരാജയങ്ങൾ പാപങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒടുവിൽ അപ്പോസ്നായ പൗലോസ് അന്ത്യോക്കിയിലെ പിശിത പള്ളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിച്ചു അപ്പോസ് പൂർത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ എ മാൻ ആഫ്റ്റർ ഗോഡ്സ് ഓൺ ഹാർട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് ദാവീദ് തന്റെ തലമുറയിൽ ദൈവാലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു നമ്മെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനൊക്കെ ദൈവത്തിന് എ
നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ ദൈവം പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ലോകം ആരും കണ്ടതൊന്നും അല്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ സ്നേഹിതനായ അബ്രഹാം ഹാലലുയ്യ സൗമ്യനായ മോശ പ്രിയ പുരുഷനായ ദാനിയേൽ എന്തൊക്കെയാ ഭക്തന്മാരെ വിളിച്ചത് എന്നെ നിങ്ങളെ എന്താ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹല രാത്രിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവദാസി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇരുകൈ അറിയാതെ ഇരുചെവി അറിയാതെ കൊടുത്ത മകൻ മകൾ നാം അറിയുന്നില്ല അക്കര നാട്ടിൽ കാലുകുത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങേ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയാം ദൈവം നമ്മെ ഏത് പേരിലാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഈ ഭൂമിയിലെ ടൈറ്റിലൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഈ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളായിരിക്കണം അനന്യരായിരിക്കണം ബ്ലെയിംലെസ് ഹാലലുയ്യ അപവാദിക്ക് തിന്മ കളവായി പോലും പറയുവാൻ അവസരം കൊടുക്കാത്ത വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ഉടമസ്ഥരായി ജീവിക്കണം ഹൗ ടു ബി ഡാ റേഡിന്റെ ഡാർക്ക്നെസ് എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ പഠനം എങ്ങനെ നമുക്ക് വെളിച്ചമായി മാറാം ഒരു രാത്രി കൊണ്ടും ഒരു പകൽ കൊണ്ടും തീരുന്ന വിഷയമല്ല ഇത് അലലുയ്യ വെളിച്ചമായി തീരണമെങ്കിൽ കരുന്തിരികൾ പുറത്തു പോകണം കറകൾ പുറത്തു പോകണം ദേവദാസൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓർപ്പിച്ചു പൊടി പറ്റി കിടക്കുന്ന പൊടി മൂടിയ ഇരുള് മൂടിയ അലലുയ്യ അല്ല വെളിച്ചങ്ങൾ പൾബുകളിലൊക്കെ പൊടി മൂടിക്കിടന്നിട്ട് അതിന് ശോഭിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അകത്തൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വെളിച്ചം പുറത്തു വരാത വണ്ണം അതിനെ മാറാല മൂടി പൊടി മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് അതൊക്കെ മാറ്റുന്ന ഒരു ദിവസങ്ങളാക്കി മാറ്റ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ദറ്റ് വി നീ ടു ബി ഹലലു യു റെക്കൺസൈൽ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഓർ ഇൻറിങ് ദാറ്റ് വി കെ നോട്ട് ബി എ ലൈറ്റ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുട്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഏതൊക്കെ തടസ്സം എന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആശിക്കുന്നു അപ്പൊ നാം ബ്ലെയിംലെസ് ആയിരിക്കണം ബ്ലെയിംലെസ് അപവാദിക്ക് തിന്മ കളവായി പറയാതെ അശുദ്ധി പൊട്ടച്ചൊല്ല് കളിവാക്ക് ഇവയൊന്നും നമ്മുടെ അതരത്തിൽ പോലും വരരുത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ചേരാത്തതൊന്നും നമ്മിൽ പാടില്ല തെറ്റേതാ ശരിയേതാ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗം നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം നാം അല്പം കഴിയുമ്പോൾ വിശദീകരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് നാം അനന്യരായിരിക്കണം രണ്ട് പരമാർത്ഥികൾ ഇന്നസെന്റ് ഈ മക്കളെ ഈ മാസ്കിന്റെ കാലഘട്ടമാണല്ലോ മാസ്ക് കാരണം ഈ മാസ്ക് ഇന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ട് മുഖം മൂടി ധരിച്ച ആത്മീയരാണ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു മുഖം എനിക്ക് സമൂഹത്തിൽ വേറൊരു മുഖം നാലു പേരുടെ മുമ്പിൽ വേറെ മുഖം ജോലി സ്ഥലത്ത് വേറൊരു മുഖം അതല്ല നിയമക്കളെ മൂടുപടം പാടില്ല നാം ട്രാൻസ്പെയറന്റ് ആയിരിക്കണം ഇയോബിന്റെ ഭാഗം ഞാൻ എടുത്തു പറയാം ഇയോബിന്റെ വീട്ടിലെ കാളയുടെയും കഴുതയുടെയും ആടിന്റെയും മാടിന്റെയും ഒക്കെ എണ്ണം സ്വർഗത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാലലുയ്യ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും കണക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉത്ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും ഏഴായിരം ആട് മൂവായിരം ഒട്ടകം ആയിരം കാള അഞ്ഞൂറ് പെൺകഴുത ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് കാരണം എന്താ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം യോവിന്റെ കണക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയാണോ പക്ഷേ അവിടെ എഴുതിയിട്ട കാരണം ഏഴായിരം ആടും ദൈവഹിത പ്രകാരം സമ്പാദിച്ചതാണ് ദൈവഹിതം ഇല്ലാത്ത ദൈവകൃപ ചോർത്തിക്കളയുന്ന ദൈവനാമ മഹത്വമില്ലാത്ത ഓരാടും ഒരു കാളയും ഒരു കഴുതയും ഒരു ദാസനോ ദാസിയോ ആ വീട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ക്യാൻ ഗോഡ് അറ്റസ്റ്റ് എവരി തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് കാര്യം തീർക്കുമ്പോൾ കൈകൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കണം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹല ലുയ്യ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതും നമ്മുടെ പക്കലുള്ളതും ഒക്കെ വിശ്വസ്തമായിരിക്കണം പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ വേണം കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാൻ ഹാലലുയ്യ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയ പരമാർത്ഥിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമെന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പാടുന്നത് നമ്മുടെ കൈകളും നമ്മുടെ കണ്ണുകളും ഒക്കെ ശുദ്ധമായിരിക്കണം രക്തം ചൊരിയാത്ത കൈയും ദോഷത്തിന് പിന്തുടരാത്ത കാലും ഹാലലുയ്യ ദോഷം കണ്ട് രസിക്കാത്ത കണ്ണും ദൈവകൃപ ചോർത്തിക്കളയാത്ത അതരവും ദൈവഹിതം കേൾക്കാത്ത ചെവിയും ഒക്കെയാ ദൈവം നമ്മൾ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം അതാണ് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം പരമാർത്ഥികളായിരിക്കണം അടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കൾ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് എബോ റിപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലലുയ്യ നിന്ദിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുള്ളിടത്തും ഹലലുയ്യ ആ നിന്ദ വഹിച്ചുകൊണ്ടും വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ
എനിക്ക് അഭികാമ്യം മരണമാണ് ശ്രേഷ്ഠല ജഡം ക്രൂശിക്കപ്പെടാതെ എനിക്ക് ഈ മണ്ണി ജീവിക്കണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പോടെ വേണം ഇവിടെ ജീവിക്കുവാൻ ഹലലുയ ലോക തന്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്ന പറയുന്നത് ആ തലമുറയിൽ പാപം പുക പോലെ പിന്നെ പൊങ്ങുന്ന കാലഘട്ടം മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവം കൃപ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ തലമുറയിൽ അവൻ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു നേരോടെ നടന്നു മക്കളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ആരംഭ ദിവസം നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയുന്നു ഈ തലമുറയിൽ നിങ്ങൾക്കും നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കാം ദൈവകൃപ കൊണ്ട് പൊതിയപ്പെട്ടാൽ ഹലലുയ്യ ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു ബി എ ബൗണ്ട് ബൈ ദ ക്രൈസ് ഓഫ് ഗോഡ് എവരി യങ് ചിൽഡ്രൻ ഓർ ദോസ് ആർ ലിസണിംഗ് ടു മീ ലെറ്റ് മീ എൻകറേജ് യു ആൻഡ് ഡിഫൈ യു ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു ബി എ ബൗണ്ട് ഇൻ എ ബൗണ്ട് ഇൻ ദ ക്രൈസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് യു ക്യാൻ ബി എ റേഡിയൻ ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ദൈവകൃപ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൊതിയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ കത്തി ജ്വലിക്കുവാൻ കഴിയും അതിനൊരു സംശയമില്ല ദൈവത്തിന്റെ അളവിനൊത്ത വണ്ണം പെട്ടകം പണിതു നോഹ അതാ ആ തലമുറയിലെ അവന്റെ പ്രത്യേകത ദൈവശബ്ദം കേട്ടാൽ ദൈവം പറയും വീട് എങ്ങനെ പണിയണമെന്ന് ഹാലലൂയ എന്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടല്ലെന്നേ അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസം സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മിടുക്കു കൊണ്ടല്ലെന്ന് വീട് പണിയേണ്ടത് നമ്മുടെ മിടുക്കു കൊണ്ടല്ല സഭ പണിയേണ്ടത് നമ്മുടെ മിടുക്കു കൊണ്ടല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തേണ്ടത് ദൈവകൃപയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായിരിക്കണം പെട്ടകത്തിന്റെ നീളം ദൈവം പറയും മുന്നൂറ് മുഴം മുന്നൂറ് മുഴം അമ്പത് മുഴം വീതി മുപ്പത് മുഴം ഉയരം കീല് വേ വേക്കണം പശ തേക്കണം എത്ര മുറി വേണം എന്താ അർത്ഥം പെയ്തിറങ്ങാൻ പോകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവും ആഴിയുടെ ഉറവും ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലും തുറന്ന് പ്രവഹിക്കുവാൻ പോകുന്ന പ്രവാഹത്തിന്റെ ആഴവും പെരുപ്പവും ശക്തിയും അറിയുന്നവൻ പറയുന്ന അളവിനൊത്തവണ്ണം പെട്ടകം പണിതാൽ ഒരു പ്രവാഹത്തിലും ഈ പെട്ടകത്തിന്റെ ഒരു ആണി പോലും ഇളകത്തില്ല ഈ വക്രതയുള്ള കോട്ടമുള്ള ഈ തലമുറയിൽ കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കുടുംബ തകർച്ചകൾ ഒരു ദയനീയ കാഴ്ചയായി കാണുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ ഇന്ന പകൽ കാലം എനിക്ക് ആശയുണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ തലമുറയുടെ കുടുംബങ്ങൾ കെട്ടുറപ്പുള്ള കുടുംബങ്ങളായി മാറണം ഓ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ദൈവത്തിന്റെ അളവിനൊത്തവണ്ണം പെട്ടകം പണിയണം ദൈവത്തിന്റെ അളവിനൊത്തവണ്ണം അർത്ഥം തനി പെന്തിക്കോസുകാരനായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഹാലലൂയ്യ പിറുപുറുപ്പും വാദവും കൂടാതെ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് പിറുപുറുപ്പ് മുറുമുറുപ്പ് ഈ തലമുറയിൽ നിങ്ങൾ പിറുപുറുപ്പുകാരായി മാറരുത് ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ പരാജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം മിശ്രയം ദേശം വിട്ട് ആർപ്പോട ഘോഷത്തോട് ചെങ്കടൽ മുറിച്ചു കടന്ന് മാറാ മധുരമാക്കുന്ന ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളും എലിയിമിലെ ഈന്തപ്പനയുടെ മധുരമേറിയ അനുഭവങ്ങളും പാറയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട മിനറൽ വാട്ടറും കുടിച്ച് വിങ്ങാത്ത ഹലലുയ്യ കാലും മങ്ങാത്ത വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ച് അഗ്നിമേഘത്തിന്റെ ചൂടും ഹലലുയ്യ തണുപ്പും ശീതമൊക്കെ അടിച്ച് സന്തോഷമായി പോകുന്ന ജനം അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ബലഹീനനുമില്ല വസ്ത്രം ജീർണിക്കാതെ ശരീരത്തെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ടൊക്കെ ദൈവം പൊതിഞ്ഞു പക്ഷെ നാക്കെടുത്താൽ പിറുപിറുപ്പാണ് ചിറ്റുള്ളിയുടെയും മത്തങ്ങയുടെയും വെള്ളരിക്കയുടെയും കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് മിശ്രമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി നാൽക്കാലിയുടെ മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന അധാർമിക ഗ്രൂപ്പായി ഇസ്രയേൽ മക്കൾ അതപ്പതിച്ച് കനാന്റെ വക്കോളം എത്തിയിട്ട് അകത്ത് കയറുവാൻ കഴിയാതെ മരുഭൂമിയിൽ ശവക്കുഴി തോണ്ടേണ്ടി വന്ന ജനത്തെ പോലെ നാമും ആയിത്തീരാതിരിക്കേണ്ടതിന് പിറുപുറുപ്പുകാരായിരിക്കരുത് ദൈവമക്കള് സ്തോത്രത്തിൽ വേണം കവിയുവാൻ ഹാലലൂയ നന്ദിയുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് സ്തോത്രം ഇപ്പൊ പറയും പാസ്റ്റർ എന്റെ കാലിന് ഭയങ്കര വേദനയാണല്ലോ സഹോദരി സഹോദര കാലുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ കാലിനൊരു വേദന കാലില്ലാത്തവന്റെ ദുഃഖം അറിയുമ്പോഴാ ഒരു വേദനയുള്ള കാലെങ്കിലും എനിക്കുണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ടും വീട്ടിൽ വന്നില്ലല്ലോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ വന്നോളൂ സമയത്തിന് പക്ഷേ മക്കളില്ലാത്തവന്റെ ദുഃഖം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കെങ്കിലും കയറി വരുവാൻ ഒരു തലമുറ ഉണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് സ്തോത്രം പറയണം ഇദ്ദേഹത്തെ കല്യാണം കഴിച്ച നാള് തൊട്ടാണ് എനിക്ക് കഷ്ടം ഇവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന കാലം തൊട്ടാണ് എന്റെ ഈ വേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരസ്പരം പഴിചാരി കുടുംബത്തിൽ തലതല്ലി കീറുന്ന ഭാര്യ
ദൈവം തന്ന കുടുംബത്തെ സന്തോഷമായി കരങ്ങളിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞു തീർത്ത് ദൈവകർമ്മയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പത്തിൽ മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗം ഭൂമിയിലാകുന്ന ദിനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം ഹലലുയ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പം പിറവറുപ്പും വാദവും കൂടാതെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടം എന്താണെന്നാണ് രണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നാണ് നാം പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത് നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാ പ്രൈസ്തലോൺ നമ്മുടെ ചിന്ത മറന്നു പോകല്ലേ വെളിച്ചമായി മാറണം വെളിച്ചമായി മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജ്യോതിസുകളായി പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കണം ദിലീപ് ലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വി നീ ടു കീപ് ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കണം എങ്കിലേ ജ്യോതിസുകളാകയോ നമ്മളെല്ലാം വചനം പ്രസംഗിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് ശരിയാ പ്രസംഗിക്കണം കേട്ടോ വചനം പ്രസംഗിച്ചാൽ അല്ല പ്രകാശിക്കുന്നത് വചനം പ്രമാണിക്കണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു പ്രീച്ച് ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാ ദൈവം മക്കളെ ജ്യോതിസുകളാകണമെങ്കിൽ വചനം പ്രമാണിക്കണം മോശയിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം യോശുവ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മോശ യോശുവയുടെ മേൽ തല കൈവെക്കുന്നു ആത്മ പൂർണനായി മാറുന്നു ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് യോശുവ ഒന്നിന്റെ എട്ടാം വാക്യമാണ് യോശുവ ഒന്നിന്റെ എട്ടാം വാക്യം ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുതേ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചു നടക്കേണ്ടതിന് നീ രാവും പകലും അത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും നീ കൃതാർത്ഥനായിരിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ വചന സംബന്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ന്യായപ്രമാണം എന്ന ആ പദത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം യോശുവയ്ക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം ആസ് യു ആർ ടേക്കൺ അപ്പർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ ഇസ്രായേലൈ നൗ യു ആർ ഗോയിൻ ടു ഡിവൈഡ് ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഫോർ ദം മോശ ചെയ്യാത്ത ശിശ്രൂഷ നീ ഇനി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ നിനക്കതിനൊരു പ്രാഗൽഭ്യം വേണമെങ്കിൽ ഈ പിറുപിറുപ്പും വാദവും ഉണ്ടായിരുന്ന തലമുറയുടെ അട സന്താനങ്ങൾക്ക് നീ ഒരു വെളിച്ചമായി മാറണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നിന്റെ ആദരത്തിൽ വചനമുണ്ടായിരിക്കണം സ്പീക്ക് ദ വേർഡ് ആദരത്തിൽ വചനമുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ദൈവദാസ ദൈവദാസി യു നീ ടു ഹാവ് വേർഡ് ഇൻ യുവർ മൗത്ത് ഓൾ ദ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആദരത്തിൽ വചനമുണ്ടായിരിക്കണം ആദരത്തിൽ വചനമുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ലോക കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമ്മൾ വലിയ മിടുക്കരാണ് നമ്മുടെ അറിവും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ചെതറിപ്പോകാറുണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാൽ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ടെങ്കിലേ വചനം ആദരത്തിൽ കൂടെ വരികയുള്ളൂ മെഡിറ്റേറ്റ് ഹലലിയ ധ്യാനിക്കണം വചനം രണ്ടാമത് മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേറ്റ് ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ വചനം ധ്യാനിക്കാനുള്ളതാണ് വചനം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ധ്യാനിക്കണം ഹൃദയത്തിനകത്ത് വിനിറ്റ് പാമ്പർ ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്താണ് ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വചനത്തെ എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് സംഗ്രഹിക്കുന്നു നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സംഘത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം അപ്പം ഒന്ന് വചനം ആദരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് വചന ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്ന് വചനം പ്രമാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോക്ക് ഇൻ ദ വേർഡ് കീപ്പ് ദ വേർഡ് വചനത്തിൽ നടക്കണം അതാ യോശുവോട് പറഞ്ഞ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഇവരുടെ നടുവിൽ ഒരു വെളിച്ചമായി നടക്കാൻ പറ്റും മാതാക്കളെ പിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദേവദാസന്മാരെ ഡു യു വാണ്ട് ബി എ ലൈറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഡാർക്ക്നെസ് യു വാണ്ട് ബി എ റേഡിയൻ ഇൻ ദിസ് ഡാർക്ക്നെസ് വചനം വായിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം വചന ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം വചനം നടപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വചനത്താലുള്ള വെളിച്ചം നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി മാറാൻ ആശയാണ് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കർത്താവേ മേക്ക് മീ എ ക്യാൻഡിൽ ദറ്റ് ബേർണിംഗ് ഓൾവൈസ് ഫോർ ദ ലോഡ് ആൻഡ് ദ സെയിം ടൈം വെൻ ഐ ബേൺ ഐ മേ ബി മെൽറ്റി
പക്ഷെ വചനത്താലുള്ള വെളിച്ചമാണ് നമ്മുടെ വെളിച്ചം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി അഞ്ചാം വാക്യം സുപരിചിതമാണ് ഈ ദൈവദാസന്മാർ വചനം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതരം കൊണ്ട് അങ്ങ് ഏറ്റു പറയണം ഹാലലൂയ അത് നമ്മുടെ ഒന്ന് മെമ്മറി വർദ്ധിപ്പിക്കും രണ്ട് നമുക്കൊരു ആവേശമാണ് ആ വാക്യം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നല്ലോ നൂറ്റി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം മുഴുവൻ വചനത്തിന്റെ വിശേഷതയാണ് ന്യായപ്രമാണം ചട്ടങ്ങൾ വിധികൾ കൽപ്പനകൾ ആചരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശം അപ്പം കാലിന് ദീപം പാതയ്ക്ക് പ്രകാശം എനിക്കും വെട്ടം എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവർക്കും വെളിച്ചം വചനം ഒരു ദൈവഭയത്തിന്റെ വെളിച്ചം വചനത്താലുള്ള വെളിച്ചമാണ് പ്രൈസ്തലോൺ നമ്മുടെ ഹൃദയ കണ്ണ് തുറന്നത് വചനം വായിച്ചപ്പോഴാണ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കെട്ടിലായിരുന്നു ഏതോ എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് പക്ഷേ ഒരു നാൾ ദൈവശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്നത് സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി അല്ല സ്നാനം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് കിട്ടി ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആവേശത്തോടെ വചനം പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി എങ്കിലും യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണം ശുവിശേഷി ആത്മാവോടെ നാം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ലഭിക്കുന്ന ധനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല വിധേനയും ചിലരൂടെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കടന്നു വരണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നാം ഈ വചനം അവർക്ക് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഹലലൂയ അപ്പം വചനത്താലുള്ള വെളിച്ചമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെളിച്ചം ഒന്ന് കാലിന് വെളിച്ചമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാതകളെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവവചനം നമുക്ക് പ്രകാശം തരും രണ്ട് ഇത് കണ്ണിൽ വെളിച്ചമാണ് കാഴ്ചപ്പാട് മാറും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വചന നിമിത്തം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും ക്രൈസ്തലോൺ വചനം കണ്ണിലുണ്ടെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ നാം മറ്റുള്ളവരെ വ്യത്യസ്തമായി കാണുമെന്നേ ഇപ്പം ഓ എന്തോ പറഞ്ഞാൽ ഇവളിങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കുടുംബകാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ചേർത്ത് പറയുന്നത് എപ്പോഴും തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം കണ്ണി വെളിച്ചമില്ലെന്നാണ് കണ്ണുള്ളപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ വിലയറിയാത്തത് പോലെയാണ് പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാം വാക്യം യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണം നിർമ്മലമായതൊക്കെയാ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഹാലലൂയ ദൈവവചനം നിമിത്തം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും ദൈവവചനം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനാകമാൻ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും വചനം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരായി മാറുമെന്നതിന് അർത്ഥം വേറൊരു സ്വഭാവം വേറൊരു ഹൃദയം ദൈവം നമുക്ക് തരും വചനം കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വചനം പഠിപ്പിക്കണം യൗവനപ്രായത്തിൽ സ്തോത്രം മെമ്മറി വേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചോ ചുമ്മാത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വേണ്ടിയില്ല കാലത്തിന്റെ പഴക്കത്തിൽ അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിന്റെ മാംസപ്പലകിയിൽ അത് ഹൃദ്യസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാലം തന്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിന്റെ വചന പ്രകാരം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ആ എത്ര പ്രായമായാലും എത്ര പ്രായമായാലും അത് വിട്ടുമാറത്തില്ല വചനം ഹൃദയത്തിന്റെ മാംസപ്പലകയ്ക്കകത്ത് ഇരുമ്പഴുത്താണ് ഇവണ്ട് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തുളച്ചു കയറുന്ന വചനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനുള്ളത് ചൈതന്യമുള്ളത് ഇരുവായത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയത് പ്രാണനെ ആത്മാവിനെ സന്ധി മജ്ജകളെ വേർവിടുവിക്കുന്നവരെ തുളച്ചു ചെന്ന് ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളെ പാവങ്ങളെ വിവേചിക്കും അർത്ഥം ഹൃദയത്തിനകത്തോട്ട് തുളച്ചു കയറിയിട്ട് തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തെറ്റിനെ പുറം തള്ളി പ്രയോജനമുള്ളതിനെ തിളക്കമുള്ളതും പ്രയോജനമില്ലാത്തതിനെ കരിച്ചും കളയുന്ന ആ അസാധാരണ ശക്തിയാണ് ദൈവവചനത്തിനുള്ളത് കണ്ണിന് വെളിച്ചമാണ് അതാണ് കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണുവാൻ അശരണരെ അഗതികളെ ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവരെ കാണുവാൻ വചനത്താലുള്ള വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണും ഒരാളുടെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് അവരുടെ നന്മ കണ്ടെത്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ തെറ്റിൽ വീണു എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടാകും അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി മാറുന്നത് അല്ലാതെ സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ട് മുട്ടക്കഴുത്തും മുട്ടത്തലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ഷവൊക്കെ വെച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പാകെ വെളിച്ചമായി മാറുകയല്ല മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകും മൂന്ന് നമ്മുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കും വ
ആരംഭ ഭാഗത്ത് ന വായിക്കുന്നത് മോശയെ വിളിച്ചു പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ കൊണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം അവിടെ ഇരുത്തി ദൈവം കൽപ്പലക വെട്ടി നല്ല ടാബ്ലെറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഐപാഡോ ഏതെങ്കിലും ടാബോ പോലെ തന്നെ ദൈവം അതിന്റെ സ്ലേറ്റ് പോലെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പത്തും അഞ്ഞൂറും കിലയുള്ള കല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മോശയ്ക്ക് ചുമക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മോശ രണ്ട് കൽപ്പലകയും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നെന്നും എറിഞ്ഞപ്പോ പൊട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴയ സ്ലേറ്റിന്റെ ഒരു വെയിറ്റും സൈസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം കാരണം എറിഞ്ഞ പൊട്ടണം രണ്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരണം അതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ അഞ്ഞൂറ് കിലയുള്ള കല്ലും ചുമന്നുണ്ടെന്നും അല്ലല്ലോ വന്നത് അപ്പൊ ആ പരുവത്തിൽ ദൈവം അത് വെട്ടിയെടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങളായ കരം കൊണ്ട് അതിനകത്ത് പത്ത് കൽപ്പനകൾ എഴുതി കൊടുത്തു ബാക്കി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നെണ്ണം ഹൃദയത്തിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ആ മോശം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കണ്ട കാളക്കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ തുള്ളുന്ന ജനത്തെ കണ്ടപ്പോ അരിശം വന്നിട്ട് മോശം എന്ത് ചെയ്തു ദേഷ്യം വരുന്നു കരയ്ക്ക് ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ചായന്മാര് പാത്രം എടുത്ത് നിലത്തടിക്കുന്ന പോലെ മോശ കൽപ്പലക എടുത്ത് തറയിലടിച്ചു അത് ഉടച്ചു പോയ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശരിയാണ് ആവേശം കൊണ്ടാണ് കോപം കൊണ്ടാണ് ദൈവം അതിനെ ഒന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഈ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ കുഞ്ഞെ നീ വന്നിട്ട് കല്ല് വെട്ടിക്കൊണ്ട് നീ വരണം ഞാൻ എഴുതിക്കോളാം പക്ഷെ കല്ല് നീ വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം തമ്പുരാനെ ഓർത്തു കൊള്ളുക അടുത്ത നാൽപ്പത് ദിവസം പാവത്താൻ കുത്തിയിരുന്നു മോശം ഇസ്രൈമിലെ സകല അഭ്യാസം പഠിച്ചവനാണ് പക്ഷെ കല്ല് കൊത്തുന്ന പണി അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കോല് കൊണ്ട് അടിക്കാനൊക്കെ അറിയാം പുള്ളിക്ക് പിന്നെ മിസ്രേ മിദ്യാനി പോയി ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റാൻ അറിയാം ഈ കല്ല് മാർബിള് പോലെ ചെത്തി ഉണ്ടാക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് ഉടച്ചു കളഞ്ഞവൻ അതിന്റെ വേദന അറിയണം അവസരങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കിയവർ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാമാന്യം ആൾക്കാരുള്ള ഒരു സഭയിലാണ് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് ആരാധന കൂട്ടായ്മ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജനത്തിന്റെ ആവേശം അറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ആവേശം അറിയാം ഭർത്താവിന്റെ തിരുമേശ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചുമ്മനം കൊടുക്കും ആള് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ചുമ്മനം കൊടുക്കും കിട്ടിയവരെ കൈ കൊടുക്കും കുറച്ചു പേര് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ ഇന്ന് കൊതിയാണ് കൂട്ടും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും നേരത്തെ വിളിച്ചു പറയണം ഒരു സീറ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആലയത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ കുടുംബമായി വന്നിരിക്കാൻ ഒരു അവസരം അത് ഏരിയ വൈസ് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് നഷ്ടമായി പോയ ദിനങ്ങളെ ഓർത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അവസരങ്ങളെ ഓർത്ത് ആത്മീയ ലോകം ഖേദിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ കുമ്മനാട് കൺവെൻഷൻ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പോയി പ്രസംഗിച്ചു നാൽപ്പതിനായിരം പേരും മുപ്പതിനായിരം പേരും കൂടുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ നൂറ്റി അമ്പത് പേര് മുന്നിലും പത്ത് പേര് പുറകിലും ഇരിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച രാത്രിയിൽ അപ്പോൾ ഓർക്കണം കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് വർഷമായി തുറമാനമായി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട് ജനത്തിന് ആവേശമായി ഇന്ന് ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റുമോ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അല്പസമയം ദൈവസന്നതിയിൽ ഇരുന്ന് കൽപ്പലക മോശ വെട്ടിയെടുത്ത് ചെത്തി മിനുക്കിയത് പോലെ ഒരുക്കപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും അതിൽ തന്റെ കരം കൊണ്ട് പ്രമാണം എഴുതി തരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും ദൈവദാസിമാരും പറന്നു പോകല്ലേ വീടിന്റെ അകത്തെ മുറിക്കകത്തേക്ക് ഒതുക്കപ്പെട്ട നാളുകൾക്ക് ഒരു ദൈവിക പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു ദർ ഇസ് എ പർപ്പസ് ബിഹൈൻഡ് എവറി കോറന്റൈൻ വിച്ച് ഗോഡ് ഹാസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫോർ അസ് ദൈവവചനത്തിൽ ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരി കാലഘട്ടം ഉണ്ടെന്നേ അത് എന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം അല്ല ഇന്ന് രാത്രി പറയുവാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ജനത്തെ ദൈവം ഒരുക്കിയായിരുന്നു അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച ഭക്തന്മാരൊക്കെ കരുത്തന്മാരായി പുറത്തു വന്നു പ്രൈസ്തലോഡ് കെരീത് തോട്ടിൽ ഒളിച്ചവനും സരേഫാത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്നവനും കർമ്മേലിൽ അഗ്നിയുടെ പ്രവാചകനായി പുറത്തു വന്നത് കാലഘട്ടത്തെ ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മറഞ്ഞിരുന്ന കാലഘട്ടമെല്ലാം മറനീക്കി പുറത്തു വരുമ്പോൾ അഗ്നി ജ്വാലകളായി ജ്വലിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള കൃപയും കൃപാവരങ്ങളും ഇരിക്കുന്ന മുറിക്കകത്ത് പ്രാപിച്ചു കൊള്ളണം സാഹചര്യങ്ങളെ പഴി പറഞ്ഞ് കാലങ്ങളെ പഴി പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ടു പോകാതെ ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം കാലം എപ്പോഴും തൊട്ടു മുമ്പ് നിൽക്
അതിരത്തിൽ ആലോചന തരുവാൻ കണ്ണുകളിൽ ദർശനം തരുവാൻ ദൈവം വീണ്ടും വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന പരമസത്യം കൂടെ ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയണം ദൈവ വചനം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ദൈവം തന്നോട് സംസാരിച്ച വചനം നിമിത്തം തന്റെ തൊക്ക് പ്രകാശിച്ചു മോശയുടെ പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തൊമ്പത് താഴോട്ട് അറിയി വരുമ്പോൾ പുള്ളി അറിഞ്ഞില്ല തൊക്ക് പ്രകാശിച്ചത് നമ്മുടെ ചിന്ത അത് തന്നെ ആണല്ലോ ഞാനിത് ആവർത്തിക്കുന്ന മറന്നു പോകരുത് നമ്മള് നാലു പേരുടെ മുമ്പിൽ വെളിച്ചമായി മാറുന്നത് ദ മോർ യു സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ഗോഡ് ടൈം വിത്ത് വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് യു വിൽ ബിക്കം എ റേഡിയൻറ്റ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ദൈവത്തോട് സമയം ചെലവഴിക്കും തോറും ചെലവഴിക്കും തോറും ഹാലലൂയ സ്ക്രീൻ ടൈം ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്ക്രീനില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് കഷ്ടമാണ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലഘട്ടം ഞാനും എന്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് പ്രായ ഗ്രൂപ്പുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ ഉള്ളവരുണ്ട് മിഡിൽ സ്കൂൾ ഉള്ളവരുണ്ട് എല്ലാം സ്ക്രീൻ ആണ് സ്കൂൾ സ്ക്രീന് ഗെയിം എല്ലാം സ്ക്രീന് ചർച്ച് സ്ക്രീന് ഏതാ വ്യത്യാസം ഒന്നും അറിയത്തില്ലത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ന്യൂസ് കാണുന്നതും പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒറ്റ സ്ക്രീനിലായതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളില്ല പാട്ട് പാടുമ്പോ പാട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവര് അത് ഓൺ ചെയ്യും പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ പ്രസംഗം ഇഷ്ടമുള്ളവർ അത് ഓൺ ചെയ്യും ഉടനെ തന്നെ ഇത് മോശമാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രസംഗത്തിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകമാനം സൗകര്യങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടം എങ്ങോട്ട് വേണേലും പോകാം ഏത് സഭയിലും കൂടാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന സാഹചര്യം അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇനിയെങ്കിലും തുറന്ന വേദപുസ്തകവും മടക്കി മുഴങ്കാലുമായി അടഞ്ഞി ആകാശങ്ങൾ തുറന്ന് മഴ പെയ്യേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാ ഹോ ഹലലുയ്യ ഹലലുയ്യ ദൈവം ഇരുത്തിയതാണെന്ന് ഓർക്കണമെന്നേ ആഹാബിന്റെ രഥങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ശരവേഗത്തിൽ പായുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനു മുമ്പ് പെയ്തിറങ്ങേണ്ട മഴ പെയ്തിറങ്ങണം ഇന്നത്തെ വരണ്ട അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം കുടുംബത്തിലും സഭയിലും ദേശത്തിലും ഉണ്ടാകണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യ ദൈവദാസിദാസന്മാരെ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഹലലുയ നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും കഴിഞ്ഞിറങ്ങി വരുന്ന മോശയുടെ തൊക്ക് പ്രകാശിച്ചു എന്റെ പ്രശ്നം വിക്കായിരുന്നു ഒരേബിന്റെ കുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ആകെ പറഞ്ഞ കംപ്ലൈന്റ് കർത്താവേ നാൽപ്പത് വർഷം ആടിനെ മേയിച്ചത് എനിക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും അല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചാടിക്കര് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് കർത്താവ് ഗതി പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരു മുറിയേ ഉള്ളു ഇതൊക്കെയാ നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ മോശ ഇത്രോവിന്റെ വീട്ടിലെ താമസവും ആട് മേയിച്ചതും കോർഷേമിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നേരാൻ ചൊവ്വണ്ണം വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കാനോ സിപ്പോറയ്ക്ക് വേണ്ടതൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനോ പറ്റി ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ആകെ കുഴപ്പം എനിക്ക് വിക്കാണ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ വിക്കും ഈ ശിഷ്ടുടെ നമ്മി വ്യത്യാ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ആർക്ക് വേണം നിന്റെ വാക്ക് എനിക്ക് നിന്റെ നാക്ക് മതി ഹാലൽ നമ്മളൊക്കെ വാക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഈ കടന്നോ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും ക്രൈസ്തലോൾ എനിക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കുഴപ്പന്മാരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സാഹചര്യം അതായിരുന്നു എനിക്കിന്ന് പഴയതുപോലുള്ള സ്വാധീനങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സ്വർഗം പറഞ്ഞു ആ നാക്കിങ്ങതാ വാക്ക് ഞാൻ തന്നോളാം വിക്കുള്ള നാക്ക് എനിക്ക് വേണം ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നീ ഒന്നര മണിക്കൂറത്തെ പ്രസംഗം ഒന്നും പ്രസംഗിക്കണ്ട ചെങ്കടലിന്റെ ഉറവിടം ഇതായിരുന്നു ചെങ്കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ വലിപ്പം ഇതാണ് ആഴം ഇതാണ് വീതി ഇതാണ് ഉയരം ഇത് ഇതൊന്നും പറയണ്ട മുന്നോട്ട് പോ ഗോ ഇതിന് വിക്കുള്ള നാക്ക് പോലെ ദൈവദാസ ഇന്ന് രാത്രി രണ്ടര മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ മലറിക്കിരി പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രാഗൽഭ്യമില്ലെങ്കിലും കഴിവില്ലെങ്കിലും യേശുവിന്റെ നാമം എന്ന ഒറ്റ വാക്ക് പറയുവാൻ അതരത്തിൽ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയാൽ അവിടെ തുറക്കും ആഴിയുടെ ഉറവകൾ അവിടെ പെയ്തിറങ്ങും മഴകൾ ആത്മാവിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു നീ വിരൽ ചൂണ്ടി ആ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും നീ നോക്കിയാൽ കുടുംബങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടും നീ കരം വെച്ചാൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും അന്യായത്തങ്ങൾ വിറയ്ക്കും അശുദ്ധ ശക്തികൾ ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെടും കൃപയുടെ ജ്വലനം ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം ഹാലലൂയ മാനുഷിക ബുദ്ധിയെ വെല്ലുന്ന ഒരു ദൈവകൃപയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം തന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ ഉച്ച മുതൽ ഉള്ളങ
പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുതേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ശൂലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ബഫറ്റ് എന്നാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പോക്കിംഗ് സാത്താന്റെ ദൂതനാണ് അലോച്ച് നോക്കിയാട്ട് നമുക്കും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ശൂലങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് എപ്പോഴും കുത്തുവാക്കുകൾ സഭയിലോ ജോലിയിലോ കുടുംബത്തിലോ ഒക്കെ എവ്രി ടൈം കുത്തുവാണ് ആലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കുത്തും മുഷിപ്പിക്കും പക്ഷേ നാലു പേര് കാണുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയുമോ നിങ്ങളെ കണ്ടാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് അകത്ത മുറിക്കകത്ത് തലയിണയിൽ മുഖമമർത്തി കരയുന്ന ദൈവദാസി നൂത് പറയുന്നു ദൈവദാസ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു നിന്റെ വേദന നിനക്ക് ആരോടും പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നീയും നിന്റെ ദൈവവുമായി മാത്രം മല്ലു പിടിച്ച് രാത്രികൾ തലയിണകളെ കുതിർത്ത രാത്രികളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രഭാതത്തിൽ നിന്റെ മുഖം പാട്ട് കേട്ടാൽ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ ആരെങ്കിലും പറയുമോ നിനക്ക് ഈ പ്രയാസം ഉണ്ടെന്ന് എന്താ കാരണം പൗലോസിനറിയാം എന്റെ മുള്ളിന്റെ മുനയെ നാലു പേര് കാണാതെ കൃപ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞൊരു ദൈവമുണ്ട് എന്റെ വേദനയെ എന്റെ നിന്നയെ എന്റെ അപമാനത്തെ എന്റെ ഇല്ലായ്മയെ എന്റെ കുറവുകളെ എന്റെ പോരായ്മകളെ മുള്ളുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞൊരു ദൈവം ക്രൈസ്തലാട് ഹലലൂയ അതെ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കും തോറും നമ്മുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കും മുഖം പ്രകാശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേൾവി നമ്മുടെ ചിന്ത കാഴ്ചപ്പാട് സംസാരം ഒക്കെ മാറി അപ്പൊ വചനത്താൽ കാലിന് വെളിച്ചം വചനത്താൽ കണ്ണുകൾക്ക് വെളിച്ചം വചനത്താൽ തൊക്കു പ്രകാശിക്കും ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ വാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയത്തേക്ക് വരികയാണ് ഈ തലമുറയിൽ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഹലലുയ്യ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വെളിച്ചങ്ങളായി ശോഭിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ വചനം നമ്മിൽ സ്വാധീനത ചെലുത്തണം അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഈ വചനം നമ്മൾ എന്ത് സ്വാധീനതയാണ് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണം ഒന്ന് വചന കേൾവി നിമിത്തം നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം സോറി അപ്പോസ്രപ്പുറത്തി എട്ടാം അധ്യായ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം ദൈവവചന കേൾവി നിമിത്തം നമുക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാകും എത്തിയോപ്പ്യ രാജ്യയുടെ മന്ത്രിയായ ശാരീരിക ബലഹീനതയുള്ള ഷണ്ണൻ മിടുക്കനാണ് കഴിവുള്ളവനാണ് ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണ് എലിസ്ലീം ദേവാലയത്തെ ആകെ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നത് അറുനൂറ് മൈല് യാത്ര ചെയ്തു അവിടെ വന്നപ്പോഴേ അവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നു പ്രാകാരത്തിനപ്പുറത്ത് പ്രവേശനമില്ല ദേവിയാ പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനാറ് മുതലുള്ള പത്തൊമ്പത് വിധ രോഗികളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് എത്തിയോപ്യയിലെ മന്ത്രിയാക്കിയ പക്ഷെ പള്ളി വന്നപ്പോഴേ അറിഞ്ഞത് പള്ളി പ്രമാണമുണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ചിട്ടവട്ടം വെച്ച് ബലഹീനനാണ് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ കൈ കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് യശിയ പ്രവാഹിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ചുരുളി ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് വണ്ടിയെ കയറി വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാ ഗസയ്ക്കുള്ള നിർജ്ജന വഴി കുറുക്കു വഴി കൂടെ യാത്രയാ പെട്ടെന്നാണ് ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗ ഭാഷ പറയാ ആരാധിക്കാൻ വന്നിട്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ചട്ടവട്ടം വെച്ച് അകത്ത് കയറുവാൻ കഴിയാതെ ഹൃദയം നുറുങ്ങി നുറുഞ്ഞ വേദനയോടെ മടങ്ങുന്ന ഒരുവിന് വേണ്ടി അന്നവിടെ പട്ടണത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സുവിശേഷകനെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിന്റെ വേദന അറിഞ്ഞൊരു സന്ദേശം ആ ലലുവി ദൈവം നമുക്ക് തരുവന്നേ അത് രാത്രിയിൽ കിടക്കയിൽ ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നത്തിലോ ദൈവദാസന്മാർ പറയുന്ന വചനത്തിൽ കൂടിയോ തുറന്ന വേദപുസ്തകത്തിൽ കൂടിയോ നിങ്ങളുടെ മുറിമുണക്കുന്ന ഒരു ദൂത് ദൈവം തന്നിരിക്കും ഹലലൂയ്യ അത് ഏത് സമയത്തും ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും തട്ടിക്കളയരുത് അതിനെ ഓടി ഓടി അണച്ചു വരുന്ന പ്രവാഹ എന്നെ ഫിലിപ്പോസ് ഉപദേശി രഥത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഷണ്ണൻ പുള്ളി പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച കാര്യം കൂടെ പറയാലോ ഈ രഥത്തി ഇരുന്നു കൊണ്ട് പാവം വായിക്കുന്നു അവിടെ വഴി പറയുന്നുണ്ട് ഗസയ്ക്കുള്ള നിർജ്ജന വഴി അതിന്റെ അർത്ഥം ടാരക്ടർ ഓടി രാജവീതി ഒന്നുമല്ല കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ വഴിയാണ് ആ വഴി കൂടാണ് ഈ കുതിരവണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം കുതിരവണ്ടിയുടെ കാളവണ്ടിയുടെ ശബ്ദം കാള കുതിരയുടെ ശബ്ദം കുതിരയെ നയിക്കുന്ന കുതിര തേരാളിയുടെ ശബ്ദം ഈ പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നു ഇത്രയും ഒച്ചയും ബഹളവും ഇടയ്ക്കാണ് ഓടി അണച്ച് ആരി ചെല്ലുന്നത് ഫിലിപ്പോസ് ഉപദേശി അല്ലെന്നത് പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം വായിച്ച പുസ്തകം ഏതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ഒച്ചത്തിലായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം വായിച്ചത് നമ്മുടെ കൂട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടല്ല വായിച്ചത് വാ തുറന്ന് വായിക്കണം ബൈബിള് ബൈബിള് വാ തുറന്ന് വായിക്കണം ചടങ്ങ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കണം ആ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം വായിച്ച പുസ്തകം
ഇതിങ്ങനെ തെള്ളി നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വായിക്കാൻ ഇച്ചിരി എളുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട് സങ്കീർത്തനം അതിന് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സദൃശവാക്യം നമ്മൾ വായിക്കാറില്ല നന്നായി പോകും വായിച്ച അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സങ്കീർത്തനമൊക്കെയാണ് കൂടുതലും വായിക്കാറുള്ളത് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എല്ലാം വായിക്കണം ഇനിയും ഇവനിത് വായിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി അത് അവൻ സ്നാനക്കടവിലേക്ക് ഇറങ്ങി സന്തോഷിച്ചും കൊണ്ട് തൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി വചന കേൾവി അനുസരണത്തിനും ഹലലുയ്യ ആനന്ദത്തിനും കാരണമായി മാറും ദൈവവചനം നമ്മെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തണം ഹലലുയ്യ പെന്തിക്കോസ് നാളിൽ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അപ്പോസ് പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് കേട്ടവർക്ക് വചനം കേട്ടപ്പോൾ ഉള്ളിൽ കുത്തുകൊണ്ടു വചന കേൾവി ഹൃദയത്തെ മുറിക്കണം ആകായ്മകളെ ചെത്തിവെടിപ്പാക്കണം പ്രയോജനമില്ലാത്തതിനെ ചെത്തിക്കളയണം പ്രയോജനമുള്ളതിനെ ചെത്തി വെടിപ്പാക്കണം അതാണ് ദൈവവചനം നമ്മെ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവവചനം നമ്മെ സ്വാധീനം ചെലുത്തണമെന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യം ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അല്ല രോഗശാന്തിയും ഭൂതശാന്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക നന്മകളും അല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെ അതല്ല നമ്മുടെ സ്വപ്നം ഞാൻ എങ്ങനെ നന്നാകാം എന്ന ദൂത് എന്നെ ഇന്ന് കേൾപ്പിക്കണം പഴയ മലയാളി പെന്തിക്കോസുകാരുടെ ഒരു ഭാഷയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പഴക്കം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാ കാര്യം ഞായറാഴ്ചകളൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിച്ച വാക്യം സന്തോഷിപ്പിച്ച വാക്യം എന്നൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നല്ല കാര്യം സന്തോഷിപ്പിച്ച വാക്യ പക്ഷെ എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ദൈവമക്കളെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ച വാക്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കണം പ്രൈസ്തലോ കത്തണം ഡോക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് എംഹൗസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ യേശു ഒരു രാത്രി ചെലവഴിക്കുന്നതും യേശു പിന്നെ തന്നെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തി മറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അവൻ വഴിയിൽ വെച്ച് തിരുവെടുത്തുകളെ തെളിയിച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ബേണിങ് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട് അതെ ദൈവഭജന ഹൃദയത്തെ കത്തിക്കണം ഹാല ലൂയ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം മൂന്ന് പ്രാർത്ഥന അത് കൊച്ചു കുഞ്ഞാണേലും പ്രായമുള്ളവരാണേലും വേദപുസ്തകം കയ്യിലെടുത്താൽ ഉടനെ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം സാം സാൻഡ്രഡ നയൻറ്റീൻ വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ഓപ്പൺ മൈ ഐസ് ദറ്റ് ഐ മേ സി ദ വണ്ടർഫുൾ തിങ്സ് ഇൻ യുവർ വേൾഡ് തിരുവചനത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുവാൻ എന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് അകക്കണ്ണ് തുറക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവ വചനത്തിനകത്തും മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഓരോ വരിക്കും അക്ഷരത്തിനകത്തും മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് മർമ്മങ്ങളുണ്ട് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കാണുവാൻ എന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അത്യാവശ്യം മലയാളം അറിയാം തമിഴറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈബിള് വായിക്കാൻ തുടങ്ങരുതേ ദൈവം സംസാരിക്കേണ്ടതിനെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം തിരുവടുത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുവാൻ എന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണം രണ്ട് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനം ആറാം വാക്യം നീ എന്റെ ചെവികളെ എനിക്ക് തുളച്ചിരിക്കുന്നു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഓപ്പൺ മൈ ഇയേഴ്സ് രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ചെവി തുറക്കണം കാരണം ദൈനംദിനം കേൾക്കുന്നത് കാലത്തിന്റെ കോലാഹലമാണ് പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഈ ലോകത്തിന്റെ ആ ആക്രോശങ്ങളും ആരവങ്ങളും ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഒച്ചകളും ഒക്കെ കേട്ട് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാതെ കാത് അടഞ്ഞിരിക്കുക ഓപ്പൺ മൈ ഇയേഴ്സ് കർത്താവേ എന്റെ ചെവി ഒന്ന് തുറക്കണമേ ആ ട്യൂൺ ചെയ്യണം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ചെവി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ വളരെ ഒരു ടഫ് ഓർഗന ഈ പുറമേ കാണുന്ന നല്ല ചെവി കേട്ടോ ഈ പുറമേ കാണുന്ന ചുമ്മാത് ഈ കണ്ണാടി വെക്കാൻ ഇപ്പൊ മാസ്ക് വെക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സാധനം ചെവി എന്ന് റിയലി പറയുന്നത് അകത്തിരിക്കുന്നതാ ഇയർഡ്ര പത്ത് നൂ പത്ത് പതിനയ്യായിരം ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് പത്ത് പതിനയ്യായിരം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ അപ്പൊ അത് രാത്രി ആരെങ്കിലും ഫോൺ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനെ പോലും നോക്കണ്ടല്ലോ അയ്യോ കുഞ്ഞമ്മയല്ലോ സാറാമ്മയല്ലോ ചാക്കോച്ചനല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ശബ്ദം കേട്ട ഉടനെ അറിയാം പട്ടി കുറച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അത് പട്ടിയാണെന്ന്
ഇന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വായിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പഴയ പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ അറിയാം എന്നല്ലാതെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല താളം തെറ്റിയാൽ മ്യൂസിഷ്യൻ അറിയാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ വർത്തമാനം പറയുന്നതും അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട ഉടനെ അറിയാലോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി ആ മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദം പക്ഷിയുടെ ശബ്ദം വഴി പോകുന്ന ശബ്ദം ഈ പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദം ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സംവിധാനം ഈ ചെവിക്കകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ദൈവശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സെല്ലും തമ്പുരാൻ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അബ്രഹാമേ അടിയനിതാ ഹാ അബ്രഹാമിന്റെ വീടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കോഴഞ്ചേരി അല്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ല മൊത്തം ഉണ്ട് വീട്ടില് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അഭ്യാസികൾ വീട്ടിൽ ജനിച്ചവര് അപ്പൊ അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയും അവിടെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ ജനിച്ചവരാകുമ്പോ ഇന്നത്തെ പോലെ എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം പോലെ രണ്ട് പിള്ളേരല്ല പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപതും പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ സഹോദരന്മാര് അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്തയ്യായിരം പിന്നെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ആടുമാടുകൾ അതിന്റെ അലർച്ച കാളകള് കഴുതകള് ഒട്ടകങ്ങള് ദാസീദാസന്മാര് ചുരുക്കം പറഞ്ഞ പത്തിരുപതിനായിരം പേര് താമസിക്കുന്ന കൂടാരം അബ്രഹാമിന്റെ കൂടാരം പറമ്പും അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് യഹോവ അബ്രഹാമേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അടിയരിതാ അപ്പോൾ എത്രമാത്രം അബ്രഹാമിന്റെ ചെവി ദൈവശബ്ദത്തിന് കാതോർത്തിരുന്നു ദൈവദാസീദാസന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കിലുടെ നടുവിൽ അവിടുത്തെ ഈ ആലോചന എന്നെ വിട്ടു മാറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ച് നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും ദൈവാലോചന കേൾക്കുവാൻ ചെവി തുറക്കണം ഒടുവിലായി ലോക്കോസ് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓപ്പൺ മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തിരുവഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് ദൈവം അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു പി എച്ച് ഡി കൊണ്ടൊന്നും ദൈവോചനം മനസ്സിലാകത്തില്ല ദൈവവചനം ഒരു സബ്ജക്റ്റായി ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിപ്പിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് പി എച്ച് ഡിയോ ടി എച്ച് ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ നല്ല കാര്യം എല്ലാവരെയും ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ദ മാക്സിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഹാവ് ഇറ്റ് പക്ഷേ ദൈവവചനത്തിന്റെ മർമ്മം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ സ്വർഗം ബുദ്ധിയെ തുറക്കണം മുക്കുവനായ പത്രോസിന്റെ അല്ലെ ബുദ്ധിയെ തെളിയിച്ചും ലോകപ്രകാരം ഞാനിയായ പൗലോസിന്റെ ബുദ്ധിയെ അഫലമാക്കിയും സ്വർഗീയ മർമ്മങ്ങളുടെ കലവറകൾ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം സംഘത്തിൽ വായിക്കുന്നു അല്പബുദ്ധിയെ ഞാനിയാക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പിന്നെ പഠന സമയത്ത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സംഘത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ് നൂറ്റൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഹലലിയ നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം എന്റെ ധ്യാനമായിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെക്കാൾ വിവേകമറിയനാകുന്നു നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന കൊണ്ട് ഞാൻ വയോധികന്മാരിലും വിവേകമറിയവനാകുന്നു തിരുവചനം ഏത് ബുദ്ധിഹീനനെയും ബുദ്ധിയുള്ളവനാക്കി മാറ്റുമെന്ന് അടിയനും അവയാൽ പ്രബോധനം ലഭിക്കുന്നു നാം പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്ന് രാത്രി വക്രതയുള്ള ഈ തലമുറയിൽ കോട്ടമുള്ള ഈ തലമുറയിൽ ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ജ്യോതിസുകളായി മാറുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഹലലു കർത്താവിന്റെ ഓരോ താമസമെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ആ ചിന്തയിലേക്ക് ഉടനെ കടന്നു പോകും ജ്യോതിസുകളെ പോലെ നമുക്ക് ജ്വലിക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വചനം പ്രമാണിക്കുന്നതിന്റെ റിസോഴ്സ് ആ റിസോഴ്സ് എങ്ങനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫലങ്ങൾ ഫലം പ്രതിഫലനം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നാളെ ധ്യാനിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്റെ വാക്കുകൾ വിരാമം കുറിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിവേചിക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുന്നരായിരിക്കണം പരമാർത്ഥികളായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കമക്കരായിരിക്കണം ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കണം അത് ഹൃദയത്തിലും അതരത്തിലും കൈകളിലും കാലുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം വചനം നിമിത്തം സന്തോഷിക്കുകയും വചനം ധ്യാനിക്കുകയും വചനത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണുകൾ തുറന്നും ചെവി തുറന്നും ഹൃദയം തുറന്നും ബുദ്ധിയെ തെളിയിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വെളിച്ചമായി മാറുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതിനായി സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടും ആശംസയോടും കൂടെ ഈ പകൽ കാലത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ ഉപസംഹാരം കുറിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം